ഗുരു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ നേരത്തെ വീഡിയോസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും എല്ലാവരും അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് പോകാം എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ഓഫ് ടു ഗേൾസ് രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ബിക്കംസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇത് ഇപ്പോഴത്തതാ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെയും വൺ കൂടി ഇവിടെയും വൺ കൂടി ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും എടുത്തും ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് കൂടുന്നത് അവിടെ റേഷ്യോയിൽ രണ്ടെടുത്തും ഒരേപോലെ വൺ തന്നെ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോയിൽ വൺ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് അർത്ഥം റേഷ്യോയിൽ വൺ രണ്ടെടുത്തും വൺ ആണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോയിൽ വൺ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഉറപ്പാണ് എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേജസ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ വേണം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തത് ഇത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി റേഷ്യോയിലെ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേഷ്യോയിൽ എത്തണം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റേഷ്യോ എത്ര കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ മതി ഫോർ ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോയിലെ വൺ ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോയിലെ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് റേഷ്യോയിലെ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും ഫൈവ് അങ്ങ് കൂട്ടുക അപ്പം എന്തിടും നയൻ ഈസ് ടു ടെൻ വളരെ സിമ്പിൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ച് ചെയ്യണം ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഗേൾസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആയി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആയി എത്ര കൂടുതൽ നോക്കി ഇവിടെയും ടു കൂടി ഇവിടെയും ടു കൂടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റേഷ്യോയിലെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോയിലെ ടു ആണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ഇനി എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അവരുടെ ടു ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റേഷ്യോ കഴിയണം അറിയണം എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് എളുപ്പം എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് റേഷ്യോയിലെ ടു അപ്പോൾ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയാം ആ ഹാഫ് ഇവിടെ കൂട്ടിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ത്രീ എൻ്റെ ഹാഫ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എൻ്റെ ഹാഫ് പക്ഷേ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കത്തില്ല ഈ ഹാഫ് അങ്ങ് പോകാൻ ഡബിൾ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ എൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ ഡബിൾ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ ഡബിൾ ഇലവൻ സെവൻ ഈസ് ടു ഇലവൻ വളരെ സിമ്പിൾ വേറെ ദിവസം നോക്കിക്കേ പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ലിറ്റർ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ മിൽക്കിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെയും സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇരിക്കുക അവിടെ മിൽക്കും വാട്ടറും റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് മിൽക്കും വാട്ടറും റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് മൊത്തം സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിലിരിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്നുവെച്ചാൽ മിൽക്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയി വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മിൽക്കിൽ ചേഞ്ച് പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ത്രീ അതേപോലെ നിൽക്കണം ത്രീ അതേപോലെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ അങ്ങ് മാറ്റും ഇവിടെ ത്രീ ആക്കാൻ
ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ റേഷ്യോ ഇരിക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടുവിലായിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടുവിലിരിക്കുന്നു എത്രയോ ഓട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയി വൺ ഈസ് ടു ടു ആയി എന്നാൽ ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഓട്ടർ എത്താന്ന് അറിയേണ്ടത് ഓട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മിൽക്കിൽ ചേഞ്ച് പാടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഇത് മാറ്റണം ഈ വൺ മാറ്റി ത്രീ ആക്കണം അതിനൊരു ത്രീ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ബന്ധം കിട്ടും ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ നോക്കിയേ മിൽക്ക് സെയിം ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് കൂടിയേക്കുന്ന നോക്കി ഫോറാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫോറാണ് ഫോറാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഫോർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടിയാൽ ആൻസർ ആയി ഫോർ എത്ര ലിറ്ററാണെന്ന് കിട്ടണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ദേ തുടക്കത്തിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ദൈതാ ഓട്ടർ ഫോർ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് കണ്ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വേണം റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻറ്റു റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സിലാണ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻറ്റു റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ ദ സം ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതാ ഏറ്റവും ചെറുതാ സം ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ സം ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ടെൻ സെക്കൻഡിനോട് എത്ര കൂട്ടലാ ഫൈവ് കൂടുതലാണ് ഈ ടെൻ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലുള്ള ടെൻ ഈ ഫൈവിനേക്കാൾ ഫൈവ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു സം ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇതിനേക്കാൾ ഫൈവ് ആ കൂടുതലെന്ന് സെക്കൻഡിനോട് ഫൈവ് ആ കൂടുതൽ ഈ ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം റേഷ്യയുള്ള ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഈ ടെൻ ഫൈവിനേക്കാൾ ഫൈവ് ആണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്താ അറിയേണ്ടത് സ്മോളസ്റ്റ് എത്രയാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കി ഇതൊക്കെ ആരെ മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ത്രീ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് വേർഡിങ്സ് എല്ലാം അത് തന്നെ ഞാൻ നമ്പർ മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്താ സം ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കി എത്ര നയൻ ആ നയൻ ഫൈവിനേക്കാൾ ഫോർ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു അത് തേർഡ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫോർ തേർഡ് സിക്സ് ആണ് ഈ നയൻ ലാർജസ്റ്റിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ സം നയൻ ഫൈവിനേക്കാൾ ഫോർ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു സെക്കൻഡിൻ്റെ കൂടെ തേർഡ് സിക്സ് ആണ് കൂടിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ തേർഡ് സിക്സ് ആണ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത് എന്താ സ്മോളസ്റ്റ് ടു എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ പകുതി കഴിയാണ് അതിനൊന്നും വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്പർ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ പറയാം ഫോർ അറിയാം ടു എത്രയാണെന്
ടു ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ടു ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഒരെണ്ണം റേഷ്യോയിലെ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇന്ത്യ ഇനി എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടേ എച്ച് സി എഫ് വേണം ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ഇത് തമ്മിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല ഇത് തമ്മിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് വൺ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് വണ്ണാണ് അപ്പം എച്ച് സി എഫ് റേഷ്യോയിൽ വണ്ണാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് വണ്ണാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് വണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻ്റി ആണ് ആൻസർ ട്വൻ്റി കാരണം വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് അവരുടെ എൽ സി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എൽ സി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എൽ സി എം എത്രയാണ് ഉള്ളതിൽ വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സിൽ ഫോർ ഇല്ല പക്ഷേ ടു ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നിട്ട് ഇവിടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവിൻ്റെയും ഫൈവ് ഇടാതെ സിക്സ്റ്റി അതെല്ലാം അവിടെ നോക്കി പഠിക്കണം എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പം എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്ന എൽ സി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി റേഷ്യോയിലെ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സിക്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം സിക്സ് ആണ് ഒന്ന് സിക്സ് ആണ് എന്താ അറിയേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഫൈവും സിക്സും തമ്മിലോ ഫൈവും ഫോറും തമ്മിലോ ഒന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു വേഗം വേഗം ചെയ്യാം റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സ് നല്ല പരിചയപ്പെടണം അതിന് എക്സസൈസ് വീഡിയോ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ എക്സസൈസ് വീഡിയോ കണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന എക്സസൈസ് ഡെയിലി എഴുതണം ഡെയിലി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ടേബിൾസ് അഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ക്യൂബ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ ഉടൻ അതിൻ്റെ സം ഡിഫറൻസ് നമ്പർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണോ ട്രിപ്പിൾ ആണോ ഒക്കെ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം അത് നമ്പർ ശരിക്കും അറിയണം എങ്കിലേ സ്പീഡ് കിട്ടൂ സ്പീഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കൂ ജോലി ഉറപ്പാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്